カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。あんにわせよ、ふうかです。今回はテイさんのカットゥンペゲ同じ枕という曲をカバーして紹介しますちょうど今月ジョジョイライフのゆかさんと一緒にソウルに行った時にミョンドンのカラオケでこの曲を練習しておりました<笑> 2泊3日で旅行に行ったんですけれども丸3日間歌わないと歌の感覚が鈍るんですよねまあ、練習してたら戻ってくるんですけれども一時的に体の使い方を忘れてしまう感じがあるので旅行中でも歌う時間取れる場合はですねできるだけ歌う時間を取るようにしておりますカラオケは韓国語で「のれ番」というのですが日本だとカラオケって時間制ですよね1時間でいくらという設定のことが多いんですがここ数年、韓国ではコインノレバンという方式が流行っているんですね。これはね、何曲でいくらっていう方式なんですよ。で、私が行ったお店は、1000ウォンで2曲、5000、ウォンで12曲歌えるという感じでした。金額が大きくなると、ちょっとボーナスというかお得になるんですよね。で、部屋の構造はちょっと広めの一人カラオケみたいな感じで、ちょうど横に2人並んで歌える感じでしたね。で、韓国のカラオケってミラーボールが常備してあって、歌が始まると照明がミラーボールに切り替わることが多いんですよね。で、ミールラジオの方ちょっと写真を出すんですけれども、こんな感じであの全体が紫色の世界で歌っていました。でも結構音響も良くてですね、歌の練習には最適でしたね。で2曲単位から歌えるっていうことなんで本当に10分とか15分とかの隙間時間が活用できるのもよくて今度韓国に行ったらまたコインノレバンで練習すると思います皆さんもぜひ機会があったら行ってみてくださいさて今日はまず歌手のテイさんを紹介しますテイさんも大好きなバラード歌手のお一人なんですけれども、まあ、この方の曲もどれも難しいんですよ。で、番組2年目にしてやっと紹介できて嬉しいですね。まず、いつもの基本情報からいきますと、テイさんは1983年生まれの39歳でいらっしゃいます。フランス語であなたを表すテイと、英語の私、愛ですね。これを合わせて、テイさんという歌手名にしたそうです。本名はキム・ホギョンさんとおっしゃるそうで、インスタのアカウント名がこのキム・ホギョンさんという本名がアカウント名になっています。高校時代からバンド活動を始めて、2004年に第一週アルバム The First Journey を発表してデビューします。ちょうどこの頃は私が韓国バラードを聴き始めた時期で,で、テイさんのデビューアルバムのタイトルトラックに、サラグンキャンギルナンキゴ、愛は香りを残してという曲があるんですけれども、この曲を初めて聴いた時にもなんとかっこいい曲なんだろうと衝撃を受けましたね。この曲もいつかカバーしてみたい一曲なんですけれども、あの、すごく難しいので、もっともっと練習してね、できるようになったらカバーしたいと思います。サビの部分の歌詞に、オンセサギチアンゴンカッタという歌詞があるんですね。全世界が酔ったみたいだっていう意味なんですけれども、当時、本当にテイさんが王子様のようなビジュアルで、このナルシスティックな歌詞を歌う姿がバッチリハマっててですね、当時からすごくかっこよかったです。今もね、テイさんすごくかっこいいんですけど、まあ当時結構衝撃を受けた感じでしたね。で、この曲の大ヒットで、もうデビューの年にゴールデンディスク賞の新人賞も受賞されています。今日カバーする曲、カッツンペゲ、同じ枕は、2007年に発表されたテイさんの第4週アルバムのタイトルトラックです。すごく歌詞が可愛い曲で、テイさんの曲の中では比較的歌いやすい曲なので、今回はこの曲を選びました。テイさんも歌唱技術が進化し続けている歌手なんですよね。初期の頃と今では発声のスタイルがだいぶ変わっています。去年の1月にパクヒョシンさんの歌唱技術の変遷を
奇跡の若返りボイス」と称して紹介した回があったんですけれどもテイさんも似た感じなんですね初期の頃は口頭の位置が低めで胸の響きが強くて特に A メロとか低い部分は声をかすれさせて発声していますおそらくこれが2000年代初頭の流行の発声スタイルだったと思うんですよね無念が強いので男らしい響きになる一方でちょっとこもってしまって声の抜けが悪くなったりとか音程もね取りづらいと思うんですよねずっと胸を入れ続けるってなるとねでまた高い音に移行する時に声帯を張り上げる感じになるのでちょっと負荷がかかりやすかったりする発声なんでまあ必ずしもいいところばかりではないっていう発声スタイルだったんですねただテイさんはもともと持っている響きがとてもいい方なんですよおそらく咽頭とか喉頭のこの喉の空間が大きいのかなって想像するんですけれども本当によく鳴る声をされていてなので発声のバランスが多少悪くても当時からとても素敵に聞こえていたんですが今はさらにいいですテイさんも2012年からミュージカルに出演されているんですがミュージカルって声帯は裏声寄りに使いながらなので若干声楽的に使いながらでも響きは前に出していくという歌い方が多いですよねでこれでテイさんの上の響きが開発されたように思いますねもともと胸の方の下の響きを強く持っていたところにミュージカルの経験で顔や頭の方に響く歌声の部分も洗練されて今や全方向になる本当に素晴らしい歌声を聴かせてくださいますオリジナル曲はもちろん素晴らしいんですが最近は YouTube でテイさんが名曲バラードをカバーして歌っている動画がいろいろ公開されていますこれが本当に素晴らしいカバーばかりなんで、ぜひ聞いてみていただきたいんですね。もう、テイさんのオリジナル曲になっちゃってるぐらいの感じなんですよ。で、私が特におすすめなのは、ボズというバンドのモノローグという曲のカバーなんですね。で、テイさんがこの曲をテレビ番組で歌って披露したところ、その歌唱があまりに素晴らしかったので、音源化を熱望する声が上がって音源化されたという曲です。でこれがたまたまこの間韓国に行った時にアシアナ航空で行ったんですけどそのアシアナ航空の機内プログラムで音源が聞けたんですよでも大変嬉しくてですねこのテイさんのモノログを行き帰りとも5回ずつ聞いてましたこちらも概要欄にリンクを貼っておきますでは続いて今日カバーする曲「カトゥンペゲ」同じ枕の歌詞紹介に入っていきます枕を題材にした曲って珍しいと思うんですけれども情景が目に浮かぶような可愛い歌詞が特徴的な曲です今日は一番の歌詞を紹介しますねハルパンチナガミョンクエンチャヌルコラ一晩過ぎれば大丈夫だとクパミーオネセジョンボンチェパミヤそんな夜がいつの間にか千回目の夜だという歌詞から始まるんですねここで「旋回」っていう表現が出てくるのが韓国バラードらしくて私はすごい好きなんですよね。彼女と別れて約3年3年もずっと忘れられてないっていうことですね。にがっとなんくなるぶと君が去ったその日からメールパンなるウィロエジョットンゴン毎晩僕を慰めてくれたものは。언젠가니가내게사준페개야いつか君が僕に買ってくれた枕だ한시도떨어져살수가없을때片時も離れてはいられない時서로같은베개위에서라도お互い同じ枕の上ででも꼭잠들어자고約束했었던眠りにつこうと約束していたねという歌詞なんですねすごい可愛いですよねお揃いの枕を買ってそれぞれのお家に持って帰ってるってことですよねでお互いを思いながら眠りにつこうって約束していた頃というね大変甘い歌詞でございますでサビの部分の歌詞ですねトカトゥンペゲルペゴソチャミドルミョン同じ枕を敷いて眠りにつけば어디서든함께있는거라던どこにいても一緒にいるようなものだと
で、私は結婚した時に夫とオーダーメイド枕を作りに行ったことがあって、あ、これ若干カットンペイだなと思って、この曲を思い出していました。あの、実際にはね、オーダーメイドなんでそれぞれ出来上がりが違う枕にはな